ഹായ് നമസ്കാരം ഏവർക്കും ബിഷ ടോക്സ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കോവിഡ് ഡേയ്സ് എന്ന സീരീസിലെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ജപ്പാനിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ ആണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഡോക്ടർ പി കെ ഹാഷിം സയൻറ്റിസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടോക്കിയോ ജപ്പാൻ വളരെ മുന്നേ പരിചയമുള്ള സാമൂഹിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു ഒരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ ഹാഷിം പി കെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാഗതം എണ്ണുകയാണ് ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ആളുകളുടെയും മനസ്സിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ചിന്ത ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിലെ ഫീനിക്സ് പക്ഷിയുടെ കഥയാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലെ അണുബോംബ് വർഷത്തിന് ശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്ന ഒരു രാജ്യം നിരന്തരമായി ഭൂകമ്പങ്ങൾ പോലെയുള്ള നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് കൊണ്ട് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിപതറാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ലോകത്ത് തന്നെ സാമ്പത്തികമായി ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ടെക്നോളജിക്കലി ഹൈലി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഈ ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം കോവിഡിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് ആദ്യമായി ഈ ഒരു ചാനലിൽ വരാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ജപ്പാനിലെ ഈ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് അതിൻ്റെ ഈവൻ ഫ്ലാഗില് സൺറൈസ് സൺ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫ്ലാഗിലെ ഐക്കോണിക് പോയിന്റ് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളം ഈ ജപ്പാനിൽ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ വന്നായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ വർക്കും ചെയ്യുന്നു ജപ്പാൻ ജനതയുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു ഇൻഹെറിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അവർക്ക് കിട്ടിയത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആ ഒരു ടെൻഡൻസി വെറും ഒപ്റ്റിമിസം അല്ല ഒപ്റ്റിമിസം വർക്കിൽ കൂടി എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഈവൻ ലോകമായത് കാലത്ത് ജപ്പാൻ ഒട്ടാകെ നശിച്ചിട്ടും അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആർജവം വേണം ഒരു മനസ്സിനുള്ള ഒരു മനക്കരുത്ത് വേണം അതോടൊപ്പം വർക്കും ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും കൂടി ആകുമ്പോഴുള്ളൂ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം ഇവർ ആ ഒരു ആർജവം മനസ്സിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തത് വർക്ക് ചെയ്ത് നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് അതിന് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ പെർ ഡേ ജാപ്പനീസ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് പെർ ഡേ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് ഏത് എയ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് പെർ ഡേ അപ്പൊ ഉറക്കില്ല ഉറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് സിക്സ് അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ടു സിക്സ് അവേഴ്സ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് വേറെ ചിന്തകളൊന്നും ഇല്ല കൂടുതലായിട്ട് എന്താണോ അവർ ചെയ്യുന്നത് അത് നേടിയെടുക്കുക അത് ഏത് ഫീൽഡിലായിക്കോട്ടെ ഈവൻ സാധാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ലേബർ വർക്കേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അതിൽ അവർക്ക് എക്സൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു ആർജവം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ജനത മൊത്താകെ ഈ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൺട്രി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡെവലപ്പ് ആവും കോവിഡിന്റെ വിഷയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ രാജ്യത്തും ഉള്ളത് പോലെയുള്ള മിനിമം റിക്വയർമെന്റ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എമർജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ജപ്പാനിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് ബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് തടഞ്ഞിട്ടാൻ കഴിയില്ല ഇത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും അവയർ ആയിരിക്കും അവയർനെസ് ആണ് ഒരു കീ പോയിന്റ് ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളുടെ ഒക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള ഒരു പ്രധാന മാർഗം എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരും സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനിക്കണം എത്ര സമയം നിൽക്കണം പുറത്തു പോകണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോകണം പുറത്തു പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഓരോരുത്തരെയും അവയർനെസ് ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു അവയർനെസ് ചെറുപ്പം മുതലേ കിട്ടണം ഇത് ക്ലീൻനെസ് എന്നുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ അവയർനെസ് ജപ്പാനീസ് സ്റ്റുഡൻസിന് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ സ്കൂൾ കുട്ടികള് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ എൽ പി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവര് അവരെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാല് അവരെ യൂട്ടൻസിൽസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അവരെ പ്ലേസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവരെല്ലാം അവരൊരു കരിക്കുലത്തിന്റെ ഭാഗം പോലെ എവറി ഡേ ചെയ്യുന്ന ഒരു റൂട്ടിനാണ് പിന്നെ പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ അവരെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവർ ആ മൊത്തത്തിൽ അവർ ക്ലീൻനെസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ
അത് സ്കൂൾ തരത്തം മുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വൈറസ് വന്ന സമയത്ത് ആദ്യം മുതലൊന്നും ആളുകൾ അവരെ നോർമലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തുള്ളൂ അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിയില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ജപ്പാൻ ഇതിൽ നിന്ന് സേഫാന്നുള്ള ഒരു ധാരണ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഗൗരവത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ഈവൻ ഒരു ഫോഴ്സ്ഫുൾ ലോക്ക്ഡൌൺ അല്ലാതെ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എമർജൻസി റെക്കമെൻഡ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് ലോ പ്രകാരം വീട്ടിൽ ഇരിക്കൂന്ന് പറയാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ അവരിപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പോലീസിന് നടപടി എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ലോ ബൗണ്ടായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല പക്ഷെ ആൾക്കാർ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്വസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ജാപ്പനീസ് ജനത എടുക്കുന്നത് ഒരു കമ്പൽസറി റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പം ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ റിക്വസ്റ്റഡ് ടു സ്റ്റേ ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാപ്പനീസ് ജനത മനസ്സിലാക്കുന്നത് വി ഷുഡ് സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം ജപ്പാനിലെ കലാലയങ്ങളിൽ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞുന്നാൾ മുതൽ തന്നെ ക്ലീൻലിനെസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള നല്ല മനോഹരമായ അറിവ് നിങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ ലൈഫ് സ്കില്ലുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള പലതരം സ്കില്ലുകൾ പാഠ്യപാതിയുടെ ഭാഗമാകണമെന്നുള്ളൊരു പാഠം കൂടിയാണ് കോവിഡ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എർത്ത് ക്യുക്ക് ജപ്പാൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്ഥിരം സ്വഭാവമാണ് എപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു 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 രംഗമാണ് ഈ എർത്ത് ക്യുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജപ്പാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളൊക്കെ ഒന്നും പൊളിഞ്ഞ് താഴെ വീഴാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി നിങ്ങൾക്ക് അത് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫീലിംഗ് നിങ്ങളുടെ അനുഭവം എന്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇടയ്ക്ക് മഴ ചെയ്യാന്ന് പറയും പോലെ എർക്ക്വൈക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിന് ചില സീസണുകളുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടാവും സീസൺ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വാരി ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഈ പൊതുവെ ഈ എർക്ക്വൈക്കുകൾക്ക് ആളുകൾക്കോ ബിൽഡിങ്ങുകൾക്കോ നോർമലി നാശങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി സെർട്ടൈൻ വാല്യൂവിലാണെങ്കിൽ എബാവ് ആ റേഞ്ച് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ നാശനാശങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്സുകളും എല്ലാം അതിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാന്നുള്ള തരത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പൊ ബിൽഡിങ്ങിലൊരു നമ്മള് കാറിലെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോബർ എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ അതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ടെക്നിക്ക് ബിൽഡിങ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളിലെല്ലാം അപ്പൊ ചെറിയൊരു ഷേക്ക് ഉണ്ടായാലും അത് അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്തോളും അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്രേക്ക് ആവില്ല അപ്പൊ ഭൂമി ഉൽക്കം ജപ്പാനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്കോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഒരു എന്താണ് നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു റൂട്ടിൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനൊരു അധികം അതിൻ്റെ ഒരു ഫോക്കസ് കൊടുക്കാത്തുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവാറ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുക അനുഭവപ്പെടും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറുങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഭൂമി കൊടുക്കണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും കാരണം ചെറിയ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കുലുങ്ങാണെങ്കിൽ ചെറുങ്ങനെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ആളിളകൂല പക്ഷെ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഇളകും അപ്പൊ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ചെറിയ ഷേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പ്രിക്കോഷൻസ് സ്വീകരിക്കാറുണ്ടോ മുൻകരുതലുകൾ എല്ലാ ജപ്പാനിലുള്ള എല്ലാ മൊബൈൽ സർവീസിലും ഒരു അലാം സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള അത് എർത്ത് ക്വൈക്കിന്റെ റിക്റ്റർ സ്കെയിലിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ സെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ മേലെ ഭൂമികൾക്കും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അലാം അടിക്കാൻ തോന്നും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെ അലാം എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു പ്രിക്കോഷൻസ് എന്തെല്ലാം അതിന് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണോ പിന്നെ ആ അലാമത്തിന്റെ തോത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വാർഡ് ഓഫീസുകളും നമ്മളെ നാട്ടിലെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പറയും പോലുള്ള വാർഡ് ഓഫീസിന് അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഗ്യാദർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു പത്ത് വീടാണെങ്കിൽ ആ വീട്ടുകാർ എവിടെ അസംബ്ലി
നോർത്ത് പാർട്ട് ഓഫ് ജപ്പാൻ അവർ അന്ന് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അവർ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നല്ലോ സുനാമി ഉണ്ടായ സമയത്ത് ദെൻ മൈ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജപ്പാൻ ജനത എപ്പോഴും ഹെൽത്തി ആണ് എബവ് എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ പോലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നേച്ചർ ഉണ്ട് ഭയങ്കര ഹെൽത്തി കൾച്ചർ ആണ് അപ്പം വളരെ ഹാപ്പി ആണെന്ന് കൂടിയാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഇസ് സീക്രട്ട് ബിഹൈൻഡ് ഹെൽത്തി ആൻഡ് ഹാപ്പി നേച്ചർ ഓഫ് ദി ജപ്പാൻ പീപ്പിൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇപ്പം ഹെൽത്തി ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജപ്പാൻ ജനത ഹെൽത്തി ആണ് ഈവൻ എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ നയൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ കാരണം അത് അവരുടെ ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് വരുന്നതാണ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് അവരുടെ എക്സസൈസ് ഹാബിറ്റ് അവരുടെ റൂട്ടീൻ ഹാബിറ്റ് ഇതെന്നെല്ലാം അവർ സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എന്താണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഡയറ്റാണ് അവർ മോർണിംഗ് ടു ഈവനിങ് കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ അവർ റെഗുലർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസ് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സൈക്ലിംഗ് നോർമൽ നോർമൽ സൈക്ലിംഗ് അതായത് സൈക്ലിംഗ് സ്പോർട്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സൈക്ലിംഗ് അല്ല നോർമലി എല്ലാവരും സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കും അത് ഈവൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റുള്ള വലിയ ഉമ്മമാർ വരെ ഉപ്പുപ്പമാർ വരെ സൈക്കിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് അവർക്ക് എല്ലാം ഓൺ വലിയ വലിയ കാറുകളെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഒരുപക്ഷെ അവർ കണക്കുകൂട്ടുന്നുണ്ടാവും മനസ്സിനും നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ആക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൂലം അവർ ഹെൽത്തിയാണ് ഹാപ്പി ആണോന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവർക്ക് ഹാപ്പി അല്ല കാരണം ഈ ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ ജപ്പാൻ കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജാപ്പനീസ് ജനത സെർട്ടൻ ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ പാരൻസ് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആവും ഈവൻ കല്യാണം കഴിക്കാതെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവർ മാറി താമസിക്കും കുട്ടികൾ മാറി താമസിക്കും അതെ പിന്നെ അവർ അവർ സ്വന്തം പാർട്ട്നർ കണ്ടെത്തുന്ന അവരെ ലൈഫ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു സക്സസ് ആവും അതല്ലാത്തവർക്ക് എപ്പോഴും ആ ഒരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ട് അവർക്ക് അവര് റെന്റിന് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ അവർ വർക്ക് ചെയ്യണം അതിന് ഇത്ര കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് ബാധിച്ച സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ പാർട്ട് ടൈം വർക്കേഴ്സിനെ നന്നായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര് മീറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം പൊതുവെ പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് അറിയില്ലായിരിക്കാം ജപ്പാനിൽ ഹോംലെസ് പീപ്പിൾ വളരെ അധികമാണ് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ കാരണം അവർക്ക് പേ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അവര് മന്ത്ലി ടു ടൈംസ് ഹോംലെസ് ഫീഡിംഗ് എന്ന പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ടോക്കിയോ ഉള്ള ഒരു പാർക്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ അനൗൺസ്മെന്റിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ ഫുഡിന് വേണ്ടി ഗ്യാദർ ചെയ്യും ജാപ്പനീസ് എല്ലാം ഒരു ഹോംലെസ് പീപ്പിൾ അവർ പാർക്കിൽ ഉറങ്ങുന്നവരോ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ ഉറങ്ങുന്നവരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളവരുമുണ്ട് ടോട്ടലി അൺഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ദർ ഹെൽത്ത് ഫാദറോ മദറോ ഡയ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരാളായി പിന്നെ ഇയാൾ ലൈഫ് മൊത്തം ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൈഫായി അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾ തിരിച്ച് വരിക ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാവുന്നില്ല വരുന്നത് ഒരു എന്താണ് അവരൊരു കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണത് നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ളത് പോലെ ഒരു ഇടക്കിടക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല നേരം മറിച്ച് അവർക്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇയർലി വൺസ് അതല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഇവന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കും അതല്ലാതെ എക്സെപ്ഷൻ ഞാൻ ജനറലി ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഉണ്ടാവും റെഗുലറി ചെയ്യുന്നവരും അവരുടെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നവരും അല്ലാതെ ജനറലി ആണെങ്കിൽ അവർ സ്പെസിഫിക് ടൈമിൽ വരുന്നവരാണ് ഇയർലി ഗ്യാദറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റ് ബേസ്ഡ് ഗ്യാദറിങ് ആ ഗ്യാദറിങ് കഴിഞ്ഞ് അവർ പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പം അതേപോലെ ഈ പോയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഈ പോയ കുട്ടികൾ അവർ അവർക്ക് പ്രോപ്പർ പാർട്ട്നറെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ പ്രോപ്പർ ജോലി കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു അവരും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാം അവർ ഇൻഡിവിജ്വലി ലൈഫ് തന്നെ ആയിട്ട് പല കേസിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാരേജ് ഇയർ എല്ലാം ഏജ് എല്ലാം വളരെ തേർട്ടി അബൌ തേർട്ടി ഫൈവ് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ആണ്
പിന്നെ അവർ ഒന്നും കൂടി പ്രാക്ടിക്കൽ ബേസ്ഡ് ആണ് അവര് സ്കൂൾ മുതലുള്ള കരിക്കുലം ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് റാദർ ദാൻ എ ബുക്ക് ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് ഇൻ അവർ അവർ കൺട്രി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതൽ അങ്ങനെ അല്ല ഒരു ബുക്കിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ള അതായത് കോഴ്സ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഒരു ഫീൽഡിൽ അവർക്ക് എക്സൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഒരുപാട് ഫീൽഡിൽ ഒന്നിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടില്ല അപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ബയോളജി ബേസ്ഡ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻസൈറ്റ് ഫുൾ മെസ്സേജ് ആൻഡ് ദെൻ മൈ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജപ്പാനിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓൾഡ് പീപ്പിളുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലൊക്കെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഒരുപാട് പാരൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാകും സോ ദി ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം അവിടുത്തെ ഒരു നേച്ചർ ആയിരിക്കാം അവിടെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാകാം എന്താണ് അവിടുത്തെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ മീൻസ് അത് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം ഇസ് എ പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് ഹിയർ എവറി വേൾഡ് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി അറിയാം പിന്നെ ഇത്ര സെർട്ടൻ ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോകാനുള്ള സ്ഥലമാണ് പിന്നെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഓൾഡ് ഏജ് ആളുകൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഹൗസിംഗ് കോംപ്ലക്സുകൾ അതെ അതിന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് എമൗണ്ട് റെൻ്റൽ ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ട് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ടോടു കൂടി തീരെ ഇങ്ക് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് താമസിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഇതാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ അവർ അവിടെ ഒരു ഗ്യാദറിംഗ് ആവും ഇപ്പോൾ ഓൾഡ് ഏജ് കൂടുതൽ താമസിക്കുന്നതാണ് ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല പക്ഷേ എന്താണ് അവർക്ക് ആ ഒരു ഐസൊലേഷൻ ഫീലിംഗ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫീലിംഗ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ കുറെ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്നായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു അവസാന സമയം ഹാപ്പി ആവുക എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സമയം ഞങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചു പങ്കുവെച്ചു അതിനെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങൾ എത്താൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പം കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധ്യതകൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹാഷിം ഡോക്ടർ ഹാഷിം ബീഗയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺടാക്റ്റും ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ ഇതിൽ നൽകുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജപ്പാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ